Yo de verdad entiendo la preocupación y la aflicción de los padres. Este, sobre todo por ahí por el tema de la falta de respuesta, de no saber cuál ha sido la causal de intoxicación, hizo que se hable de 10 millones de cosas. Pero hay un tema que a mí me parece súper importante dejar en claro. Y lo que me parece dejar en claro es que la intoxicación no fue por monóxido de carbono, no hay pérdida de gas y en este sentido han actuado distintas instancias. En primer lugar, actuó el área de infraestructura que fue y vio hay dos eh, fuentes de gas, por decirlo de alguna manera, uno es un calefón, el otro es una cocina, eso está perfectamente aislado, está hermético, no hay ninguna pérdida y en este sentido tenemos un informe de infraestructura. Para mayor tranquilidad de los padres, dado que lamentablemente a veces se dice mucho eh, y en base a ninguna prueba, este, se llamó a Gasnor, fue Gasnor y certificó esto, no hay pérdidas y demás. Acabo de hablar con la, el gerente de relaciones institucionales o algo parecido del de hospital materno infantil, me pasaron el último informe, había dudas respecto de dos niñas y se ha, de, eh, se ha descartado la intoxicación por monóxido de carbono. Entonces eso me parece súper importante aclarar. No hubo intoxicación por monóxido de carbono, no hay pérdida de gas. Sí está pendiente saber cuál ha sido la causa de la intoxicación alimentaria, por eso se van a seguir las clases, pero se va a cerrar el kiosco y demás, todo lo que puede ser fuente. Está y estamos... Mire, estamos investigando cuál fue la causa. El kiosco como kiosco, digamos, fue entregado por las autoridades de la escuela y fue concesionado de acuerdo a lo que establece la ley, cumplieron con las cosas. Ahora, si había alguna cosa o no en mal estado, lo vamos a ver cuando lo digan los informes. Pero a mí me parecía muy importante llevar tranquilidad a los papás porque me pongo en su lugar y la verdad que yo también estaría asustadísima.